아 왔다 호텔을 잠깐 들려야죠 아까부터 엄마가 포스터를 가만히 보고 있어 그치만 저 포스터에 있는 사람은 별로 안 멋있어 어, 넌 누구니? 엘레타 오늘은 아재와 밖에서 놀고 있어 헤헤 <웃음> 기쁘다 <웃음> 역시 인품이 중요하군요 그걸 보고 투표할 겁니다 다들 열심히 투표를 고민하고 있구나 이분은 아직도 모이고 연결되고 조각조각 흩어져서 흐르다가 사라져가 하늘에 있는 구름들은 그렇게 흩어지고 합쳐지는 무수한 이별을 견디지 어허 왠지 얘도 올리비일 거야 <웃음> 인사하러 가자 대화한다 당 호텔의 룸 서비스는 루안시 안에 있는 음식점을 이용하고 있습니다 오 그렇군요 호텔 따로 주방이 없구나 방에서 편히 쉬면서 명물 요리를 즐길 수 있는 저희 호텔을 자랑하는 서비스죠 어디쯤 있을까요? 어, 밑에도 길이 있는데 결국은 선거운동에 아르바이트를 하기로 했어 방금 시작했는데 일도 쉽고 일단은 할만해 오 드디어 극복을 했나봐요 다행히 아버지도 바빠서 내게 신경쓸 틈도 없고 이 벨프가 그애죠 레이븐에서 레이븐에 들어갔던 그 시장 후보 아들 <웃음> 아, 여기 있었구나. 다행이다. 안녕. 어라. 아, 너희구나. 도로시한테 들었어. 유령소동을 해결했나 보네. 음, 그렇긴 한데. 도로시 왜 저래? 사건을 보고할 때부터 꾸벅꾸벅 졸더니 끝나자마자 바로 쓰러지길래 어쩔 수 없이 침대로 옮겨놨지. <웃음> 피곤했구나. 뭐... 어제는 한밤중까지 같이 앉았으니까 많이 피곤하겠네요 흠, 차라리 극복해야 진정한 기자가 되는 거야 맞다 이 녀석 설명만으로는 좀 이해가 안 가는 부분이 있는데 이번 사건에 대해 좀몇 가지 물어봐도 될까? 응 좋아 에스리랭은 나이 아래 질문에 대답하면서 사건에 설명했다 과연 대강 알겠어 그런데 그 궤도 비가 <웃음> 궤도 비야 리벨에 와있을 줄이야 아! 나이알은 그 궤도남에 대해서 알아? 아! 나이알이 붙인 이름이 아니라 원래 불불랑을 궤도 비라고 부르나봐요 대륙 각지의 대도시를 떠들썩하게 만든 유명한 도적이야 오호 한번 노린 사내감은 놓치지 않고 어떻게든 훔쳐서 달아나지 실력이 굉장히 뛰어나다 혹은 흠 같은 사람 맞네 본인도 그렇게 말했으니 틀림없을 거야 <웃음> 하지만 그 궤도 비가 결사 이론이었다니 우로보로스 정말 정체불명의 조직이군 저 나이알씨 이번 사건을 어디까지 기사로 옮길 생각인가요? 그게 실은 협회와 왕국군이 결사에 대한 보도는 삼가라는 요청에 들어왔습니다 아 그렇구나 에이, 기껏 그 사진도 찍었는데 악질적인 유쾌범의 지시라고 쓰게 될거 같네요 아하 뭐 쿠데타가 종결돼서 겨우 국내도 안정됐으니까 시민의 동의를 생각하면 타당한 판단이라고 할수 있지 기자로서는 불만이지만 그런 이유라면 어쩔 수 없지 그 대신 또 사건이 일어나면 우리한테도 꼭 알려줘 음 알았어 그건 그렇고 우리는 이제 찰스 지방으로 갈 건데 아 그렇구나 난 나무 농구가 있어서 배우는 못하는데 도로시 녀석을 깨울까? <웃음> 아 괜찮아 괜찮아 저렇게 잘 자고 있잖아 나이알이 나중에 잘 말해줘 알았어 조심해서 가 도로시? <웃음> 음 귀엽네요 뭐가 음냐 음냐 <웃음> 뭔가 사건이 일어나면 꼭 알려줘 그럼 조심해서 가 좋아 좋아 나일이랑 도로치는 이렇게 스치듯이 자주 만나서 좋다 에이? 그럼 출발을 해보죠 차이스로 가려면 아래로 나가야 되죠 어? 어 잠깐만 어? 
아 헬리오구나 하하 하. 너희들 유격사지? 맞는데 무슨 일이 있어? 많이 당한 것 같은데 그, 급하게 조사해줬으면 한 일이 있어 지금 바로 가능해? 어? 네 음, 괜찮아 급한 의뢰는 없죠 고마워 이 은혜 잊지 않을게 어디로 가면 되나요? 이 호텔 최상층에 노먼시의 선거사무소가 있어 바로 안내할게 오호 아직 루안에서 이벤트가 끝난 게 아니었구나 어? 그러니까 내가 아니라고 얘는 포르쿠스 측내 쪽 아닌가? 빨리 보내줘 나도 바쁜 사람이야 자자 자, 침착하게 유역사가 올 때까지만 참아 조사 끝나면 바로 보내주겠네 오 벌써 왔나 보군 무슨 일일까 헬리오군 빨리 더 왔군 네운 좋게도 로브에서 유격사와 만났습니다 이분이 노먼씨야 아마 길거리 포스터로 한 번쯤 봤을 거야 나 아, 시장 후보구나 난 정유격사 에스텔 브라이트야 같은 정유격사 체라드드 합의에요 그런데 무슨 일이시죠? 우리 운동원인 데일스 군이 누군가에게 폭행을 당했네 오. 즉 상해 사건이지 상해 사건 그건 심각한 일이네 피해자는 괜찮아? 음 여기 있네 어? 멀쩡한데? 조금 전까지 정신을 잃고 있었는데 아 다행히 이렇게 깨어났지 다행이네요 휴 그럼 다행이네 다행은 무슨 다행 후두부가 이렇게 부어올라서 지금도 욱신거린다고 후두부라니 누가 뒤에서 친거야 그럼 설마 뒤에서 습격당했어 맞아 그것도 갑자기 발코니에서 한숨 돌리고 있었는데 갑자기 뒤에서 퍽 때렸어 꽤 악질적이네요 그러게요 완전 노린거잖아 이건 그, 그런 일이 사건은 언제 일어났죠 사건 전후도 다 말해주세요 그게 오늘 점심 후의 일인데 나와 노먼씨가 대교 근처에서 연설 장소를 보던 도중에 이쪽에 있는 쿤츠씨가 우리를 찾아왔어 얘기를 들어보니 노먼씨에게 중요한 분류도 있다는 거야 어떤 분류인데 포르투스씨가 대교 위에서 소란 피운 걸 사과하라고 해서 왔어 나만 나쁜 거 아니지만 비밀을 제공한 건 사실이니까 아하 어, 그럼 잘 온거네요 사과하러 왔으니까 아그 소독 말이구나 음 하지만 노먼씨는 아직 볼일이 남으셔서 쿤츠씨에게 사무실에서 기다리라고 했지 그래서 내가 여기로 그를 안내했어 그후 내가 호텔에 돌아온 건몇분 뒤였네 방 앞에서 기다리던 켈리오균과 같이 사무소를 들어오니까 여기 있는 델스군이 발코니에 쓰러져 있었네 그리고 그 옆에 여기 있는 쿤즈씨가 있었어 그냥 목격자 아니야? 발견자 아니야? 그러니까 어째서 그런 이유로 내가 범인이 되는 건데 조금 근데 수상할 수 밖에 없긴 하겠네요 그쵸? 발코니에 갔을 때이 녀석은 이미 쓰러져 있었다고 쿤츠군의 기분은 알지만 의심할 수 밖에 없는 상황이네 이 방에 는 쿤츠군과 델스군 말고는 아무도 없었으니까 그건 확실해 쿤츠씨를 데려온 후난 밖에 문 앞에 있었어 물론 노먼씨가 올 때까지 아무도 방에 들이지 않았지 헬리오가 범인일 수도 있잖아 <웃음> 두명 말고는 있을 수가 없어 틀림없나요? 뭐 맞는 말이지만 조금 전에 말했듯이 내가 백코니에 갔을 때 델스는 이미 쓰러져 있었어 즉 이런 건가요? 당신이 오기 전에 범행이 벌써 일어났다 그래 맞아 이야 얘기가 좀 통하네 <웃음> 그러면 쿤즈씨가 오기 전에 누군가가 방에 왔다는 건데 데일스씨 뭐 기억나는 거 없어 물론 누군가가 오긴 왔지 어 뭐야 삼손은 왕래가 잦은 곳이니까 별로 신경 쓰지 않았어 아 그렇구나 여기 선거사무소지 분명한 사실은 
이 사건의 범인은 둘중한 명이라는 거네요. 여기 있는 쿤츠시냐 아니면 전에 방해왔던 사람이냐. 남은 건 증거뿐인가. 어떻게 할까? 바로 조사를 해봐. 그래. 다른 정보가 없으니까. 신경 쓰는 게 있다면 지금 바로 말해주세요. 사선과도 좋아요. 음. 그럼 내가 먼저 하지. 사건 후에 방을 보니 이상한 점이 있었어. 무슨 흔적이라도 있었어? 아니, 그 반대일세. 오히려 전보다 더 깨끗하게 정리되어 있는 느낌이 들었지. 어? 무슨 말이야? 음, 굳이 해석하자면 아, 흔적을 지우기 위한 위장일지도 몰라. 아하. 물론, 이처럼 알아차릴 정도라면 반대로 의심이 더 챙기겠지만. 오, 일리가 있군. 그런데 자네 누군가. 훗. <웃음> <웃음> 웃지마. 그에게 누구냐고 묻지마. 그 질문을 기다렸네. 이 몸은 음유신이자 천재연... 그치만 도둑 맞은 것도 없는데 위장할 이유가 없잖아. 지금 이 상황에서 이런저런 생각은 도움이 안 돼. 응, 동감이야. 에스텔리아, <웃음> <웃음> 전보다 통찰력이 높아졌군. 과연 르로클 훈련장의 훈련생이라 할만해. <웃음> 완벽하게 무시했죠. 어, 올리비에 씨. 아, 심지어. <웃음> 아하. 이럴 때는 상대를 안 하는 게 최고야. 이제 물어볼 게 없으면 빨리 조사를 시작해보자. 그, 그래. 올리비의 취급 방법을 잘 알고 있네. 그러게요. 성장했는데. 그럼 잘 부탁하네. 범인을 찾으면 보고할게요. 음, 기대하겠네. 그럼 어떻게 돌까? 이 호텔 꽤 넓어. 두 팀으로 나누는 게 좋겠어. 에스텔은 전화와 돌아. 난 올리비와 돌게. <웃음> 현재 두 사람은 협력원이니까 도움을 받아보자. 아하. 한 명당 한 명씩. 아, 그래. 그럼 잘 부탁해. 후후. 저야말로요. 훗. 협력원이니 당연하지. 아, 그놈의 회복력은 여전하네. <웃음> 자 우선은 피의자의 정보부터 모아봐. 관계자들에게 쿤츠에 대해 물어보면 뭔가 알수 있을 거야. 만약 범인을 알게 되면 나한테 보고하러 와. 범인을 알게 되면 보고하러 오라고? 음 알았어. 그럼 시작해보자. 오또 탐정 놀이네요. 게다가 이번에는 계속 클로즈가 함께 있어서 뭔가 파트너가 생긴 것 같아. 김전일과 코난의 콜라보 같아. <웃음> 쿤츠에 대해. 쿤츠 씨는 우리를 보더니 몹시 당황해 했어. 분명 범행 순간이 포착돼서 당황한 거겠지. 근데 누구라도 그 시점에서 좀 당황스러울 것 같기도 해. 그쵸? 쿤츠에 대해. 쿤츠 군은 쓰러져 있던 데이스 군 옆에 서 있었네. 우리를 보더니 매우 당황하다군. 흥분한 모습은 없었지만 어쨌든 몹시 당황한 모습이었어. 오호 쿤츠에 대해 갑자기 정신이 잃어서 범인을 못 봤어 살짝 보기라도 했다면 도움이 될수 있었을 텐데 그러게요 뭐 어쩔 수 없지만 <웃음> 너 자신에 대해 계속 말했지만 난 델스를 발견했을 뿐이야 어? 뭔가 소리가 났다 우리가 싸움을 하고 있었다면 소리가 들렸을 텐데 아무도 들은 사람이 없잖아 뭔가 이게 중요한 단서인가 본데 당연한 거지 난 얌전히 소파에 앉아 있었으니까 소리가 안 들렸다 소리 나와 델스가 싸우고 있었다면 뭔가 소리라도 들렸겠지 그 소리를 들었나? 그, 그건 확실히 쿤츠씨가 말한 대로야 문 앞에 있던 내가 아무 소리도 못 들었으니까 만약 말다툼이라도 했다면 틀림없이 눈치챘겠지 게다가 말다툼을 하지도 않았다고 했잖아 소리? 아 아마 그건 내가 맞았을 때의 소리일거야 왜냐면 정투리를 정말 세게 맞았으니까 음흠. 쿤츠에 대해 아 소리 쿤츠 군이 말한대로 아무런 소리도 들리지 않았네 난 그때 로비에 있었는데 
다큰 어른들이 싸운 거라면 소리가 로비까지 들렸겠지. 올리비, 훗. 이 몸에 화려한 화술이 빛을 발할 때가 왔군. 사극의 화제를 휩쓸었던 장밋빛 토크를 보여주겠네. 히히히. <웃음> 좀 움직여봐. 다른 곳으로도 가야 되나? 여기가 그 문제의 발코니구나. 뭔가 남겨진 게 있겠지. 어? 저기 낚시 포인트 있다. 어? 저분 보지 않았을까? 어디쯤에 서 있었을까? 발코니에. 그쵸. 어? 저분! 저 아래에 계신 저분. 어? 아 여긴 욕실이구나. 나갔다 올게요. 목격자가 두 명이나 있어. 아! 여긴 현관이네. 지금은 조사를 해야 돼. 아, 못 나가는구나. 그럼 이분. 쿤츠에 대해. 쿤츠님은 정말 가끔 오신 분입니다. 특별한 모임을 할 때만 이용하시죠. 소리. 음, 소리라. 공교롭게도 아무 소리도 못 들었습니다. 아하. 나이알한테 가보자. 어, 아. 벨프. 쿤츠씨가 호텔에 왔을 때날 로비에 있었는데 왠지 그 사람 오! 화난 것처럼 보였어 그래서 뭔일 터질 것 같았는데 지금 이렇게 사건이 터졌잖아 화가 났다고? 소리 소리라 딱히 들은 건 없어 화가 났다 그게 말이야 나한테는 화난 것처럼 보였어 솔직히 저런 사건이 터진 직후잖아 당연히 의심되지 근데 의심을 해야 되나? 이분 보지 않았을까? 어허 누군가 했더니 오랜만이로구나 아 할아버지 잘 지냈어요? 전에 클램을 쫓아갈 때 보트 빌려줘서 고마웠어요 <웃음> 그때는 정말로 고마웠습니다 뭘 그런 걸 가지고 별거 아니었단다 그런데 오늘은 여행이라도 하러 왔냐? 유감이지만 일하러 왔어요 <웃음> 호텔에서 일어난 사건을 조사 중이죠 오 그렇구나 물어볼 게 있으면 뭐든지 물어봐라 응 고마워요 그럼 바로 물어볼게요 어? 다 물어볼 수 있구나 음 알고 있지 한국에서 일하는 젊은이야 요즘은 일보다 선거에 더 많이 신경 쓰더군 소리 오 소리라 그러고 보니 위쪽에서 뭔가 큰 소리가 났지 오호 위쪽이라면 호텔 발코니 쪽? 음 아마 그럴거야 뭔가 부딪히는 것 같은 큰 소리가 들렸지 언제 들었는지는 잘 기억이 안 나는구나 음 그건 아쉽네 그렇지만 좋은 정보였어 할아버지 고마워 화가 났다 오호 쿤츠 녀석이 그렇게 화가 났었나 뭐 젊은 사람이니까 신경이 예민하겠지 오호 뭔가 젊은 사람이니까 예민하겠다는 말이 위로가 된다고 해야 되나? <웃음> 나도 빨리 예민하지 않아졌으면 좋겠다 <웃음> 어릴 때는 나이만 먹으면 은 여유로워질 수 있을 줄 알았는데 그것이 아니라는 것은 이제 알지만 그래도 조금 더 아주 희망이 연장된 느낌 <웃음> 조금 더 나이가 먹으면 여유로워지지 않을까 응? 아직도 안 갔어? 응 싫은 사건이 생겼어 오? 무슨 일인데? 간략하게 설명하자면 나야에게 상해 사건을 설명했다 흠 그렇군 어라 흥미가 없나 보네 어 별로 기사로 쓸 내용까지는 아닌 것 같아서 뭐 그래도 해결하게 되면 나한테 알려줘 음 알았어 뭔가 들은 건 없나? 무슨 일 있어? 미안하지만 원고에 집중 좀 할게 마감이 바로 과피라 그 지하에 있어서 못 들었나 보다 아 맞다 아못 나가죠 마틸드한테는 못 물어보고 방이 또 있을 텐데 아닌가? 아 화가 났다로 물어보자 여기 방은 다 들러봤죠? 없고 없고 
화가 났다로 좀더 물어보죠 화가 났다 대교 소동 이후로 봤을 때는 별로 화나 있는 것 같지 않았네 뭐 어쩌면 호텔로 안내하는 동안 무슨 일이 있었을 수도 있겠지 화가 났다 쿤즈씨가 화가 나 있었다고? 가만 전혀 그렇게는 안 보였는데 오호 오호 벨프가 거짓말하나? 흥 그랬었군 그거에 대해선 잘 몰라 애초에 두 사람은 만난 적이 없었던 거죠 그러니까 싸운 적도 없으니까 화가 났다 내가 화나, 화가 나 있었다고? 이상 소리 하지마 그런 거라면 헬리오 녀석이 나보다 태도가 더 나빴다고 저 녀석 나를 보자마자 막 인상을 쓰더라 헬리오에 대해 물어봐 분명히 뭔가 나올 거야 아하 저 녀석과 델스는 노먼 진영의 넘버 2를 다투는 라이벌이니 아하 분명히 서로를 시기하다가 홧김에 벅쳤을지도 모르지 헬리오 녀석 의심스러웠어 헬리오에 대해 헬리오에게 동기가 있을걸? 저 녀석과 델스는 노면 진영의 넘버 2를 다투는 라이벌이니 분명히 서로를 시기하다가 홧김에 벅쳤을지도 모르지 아까한 대사네요 헬리오에 대해 헬리오 군이 의심된다고? 말도 안 되네 대체 무슨 이유로 동료인 델스 군을 내렸다는 건가? 어디에도 동기가 없잖아 꼭 그렇지만도 않던데 <웃음> 헬리오에 대해 물어보자 헬리오가 범인일 리가 없어 그건 내가 전적으로 확신해 어? 오호 서로 별 문제도 없고 잘 협력하면서 지내니까 아야야야 흥분하니까 또 머리가 왜 이렇게 흥분하면서 대답할까? 설마 둘이 짜고 치는 거 아니지? 좀 그런 얼굴을 하긴 했어 어, 어쩔 수 없었어 대교 소동 직후였으니까 아까 쿤츠를 보고 기분 나쁜 표정을 지었다고 했죠 그런데 그게 이 사건과 무슨 관계가 있어? 올리비에 하 이런 아까부터 셰라양이 한 대를 해주지 않네 음 어이구야 말리지 않겠지만 그렇게 하면 상해가 살인으로 <웃음> 바뀔지도 몰라 올리비에 조심하자 내려가자 벨프한테 물어봐야 돼 헬리오님을 의심하시는 겁니까? 폭력을 행사할 만한 분이 아닙니다 절대로 헬리오님이 범인일 리가 없습니다 오호 어? 왜? 아! 어 내려온다 벌써? 사무소 조사는 끝났어? 응 음, 끝났어 너희는 어때? 음 천천히 하고 있어 뭐 느긋하게 조사해볼게 <웃음> 그래 차분하게 잘해봐 음 알았어 어디 가는 걸까? 아 이번엔 이쪽을 조사하고 있구나 벨프한테 가보자 헬리오에 대해 이번엔 헬리오씨를 의심하는 거야? 뭐 호텔에 들어왔을 때 헬리오씨가 좀 기분이 안 좋아 보이긴 했는데 그건 쿤트씨와 같이 있어서 그랬을 거야 오호 할아버지 헬리오씨 알려주세요 음 헬리오라면 그 젊은 상인가 보군 상인이라면 좀더 박력있는 모습을 보여야 될텐데 저런 순항이 상이라면 다들 깎아달라고 하겠어 어? 외로 순하다는 이미지구나 헬리오도 아닐까? 누굴까? 가자 한번더 물어봐도 되나? 화가 안 났다던데 그게 말이야 나한테는 화난 것처럼 보였어 어허 아까랑 똑같은 얘기네요 흠 프런트에 있는 이 사람 좀 모습이 수상한데 어? 이것저것 물어보면 결정적인 단서를 알아낼 수 있을지도 몰라 그래? 군치에 대해 이것도 아까 봤던 물구고요 소리 안 들렸고요 화가 났다 평범했고요 헬리오를 의심하면 이런 아직도 헬리오님을 의심하시는 겁니까? 
헬리온님은 착한 분입니다. 폭력을 행사할 만한 분이 아닙니다. 설마 그분이 그럴 리가 어? 좀 말이 바뀌었죠? 조금 더 격해졌죠? 감정이 어? 왜, 왜 그래? 뭔가 걸리는 거라도 숨기는 게 있다면 사실대로 다 얘기해주세요. 누군가를 감싸주다가 서로 틀어지는 경우도 많답니다. 어허 제, 죄송합니다. 자세히 얘기해줄래? 네 실은 저는 봤습니다. 헬리오님이 2층에 올라가시는 걸 아, 올라갔겠지 문 앞에 있었다고 했잖아. <웃음> 그게 언제죠? 점심 먹은 뒤였습니다. 아하 헬리오님은 노모님과 같이 외출하셨는데 얼마 지나지 않아 헬리오님만 돌아오셔서 2층으로 달려갔습니다. 이건 중요한 증언이네. 그쵸? 에스텔 방금 들은 이 증언에 대해 조사해봐. 우리는 좀더 여기서 조사해볼게. 음 알았어. 로카이 벨프부터 점심 음 점심은 빠야였어. 난 혼자 로브에서 먹었지. 아버지와 같이 사무처에서 먹는 게좀 불편하기도 했으니. 그건 그렇고 아버지도 참 치사해. 우리한테는 보통 빠야를 먹이고 자기는 특제 빠야를 먹더라. <웃음> 아하 그랬구나. 그렇게 달라? 음 크기부터가 다르지. 거기는 새우가 산더미만큼 들어있어. 아버지는 별로 식욕이 없었는지 꽤 많이 남겼더라. 정말 아까웠어. <웃음> 차별을 하는군. 할아버지 점심 음 점심이라 오늘은 라반탈의 점심을 먹으러 갔지 매일 종소리가 들릴 때쯤이면 점심을 먹는 게 습관이란다 종소리? 아하 랑글랑드 대교의 종이에요 다리가 올라갈 때 종소리가 들리지 않았나요? 아 생각났다 응응 정말 종소리가 들렸어 매일 정하진 시간에 올리니까 우리한테는 시계나 다름없지 에... 그런 식으로도 쓰이는구나 시계 대신이라고 하기엔 좀 크지만 <웃음> 저기 에스텔씨 모두에게 정소리에 대해서 질문하는 게 좋겠어요 음? 왜? 다들 종이 울렸을 때 일은 분명히 기억하고 있을 거예요 소리는 기억에 남기 쉬우니까요 이분처럼 말이죠 아하 그렇구나 과연 클로젠 좋은 어드바이스야 후후 <웃음> 너무 비행기 태우지 마세요 음 자세한 건 모르겠지만 잘 풀렸나 보구나 음 그것도 엄청 좋아 당장 물어보러 가자 네 고마워요 할아버지 